അക്കോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചക്കയും മീനും ഇട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് കാണാം അഞ്ച് കഷ്ണ ആവോലി പീസ് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഇടിച്ചക്ക വേവിച്ചത് ഒരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടി വേണം അത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഈ മീനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ചെമ്മീനിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി പൊരട്ടി വെക്കണം ഇനി ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ചക്ക ഇടിച്ചക്ക ഇതുപോലെ ചെറുതായി പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പുരട്ടി വെച്ച മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും ഫ്രൈ ആവണ്ട ചെറുതായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ചെമ്മീനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിലും മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ചെമ്മീനും ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് അതുകൂടി ഇതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടണം അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് ചെറുതായി വാടി വന്നാൽ 
ഇതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വഴട്ടണം അതിനുശേഷം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് സവാള വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ വഴറ്റണം കുറച്ച് പരിപ്പ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി സവാള ഇപ്പോൾ വഴന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിക്കണം പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുമ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് നന്നായി ഇളക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം തക്കാളി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മീനിനെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇടിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇടിച്ചക്കി മീനു ഇട്ടുള്ള കറി റെഡിയായി ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്